Hi friends, ini kita nama ini madu orang hot granny square nama anda. Ia di pantas apa jenis apa kala? Ia kaga nama anda ini maroon color anda choose panikkan. Pun the granny square kaga nama orang slip knot potte six chains potte dah ini granny square arah mereka pernah. So one two three four five six six chains potte. And the first di dalam nama potte slip stitch potte. The first di dalam nama potte orang स्लिप स्टिच पोटे इन द स्टिच राउंड आ कंप्लीट पनी इतना नेक्स्ट टू ना में द गैप ला वंदे ट्वेल्थ सिंगल क्रोचेट पड़ा पड़ो सो वो एक चेन पोट करना पहले इधर कुल्ला ना वंदे वो एक ट्वेल्थ सिंगल क्रोचेट वन टू थ्री इधर मारी ना ट्वेल्थ सिंगल क्रोचेट पोट है ना निंगले इधर मारी ट्वेल्थ सिंगल इंदर फर्स्ट इधर डर टॉप लो पेटी नामा वो रे स्लिप स्टिच पोटे कंप्लीट पने इला नेक्स्ट स्टेप हो इधर पोल दां इपो नेक्स्ट स्टेप वंदे नामा वो रे थ्री चेन्स पोटे कां वन टू थ्री ना ऑलरेडी सोलेट कें थ्री चेन वंदे वो डबल क्रोशेट की क्वाल पन अंदर स्लिप स्टिच पोटे यार तले इन्नो रे नाल three four so total ना नम्मा अंज डबल क्रोचेट पोटा मारी एक पाले रो पो नेक्स्ट टू नम्मा अंज डबल क्रोचेट दम पड़े परो आना एंगा पड़े परम ना नाला परंगे रेंड चेन वन टू इधर वन टू इधर रंडा वो चेन्स की पर रेंड चेन्स की पंटे इधर मून आउट दिलो प्लान नम्मा पोई अंज डबल क्रोचेट पड़े परो आधुक मुनारे नम्मो अंदर एंड चेंज की पंटे अंदर चला अंज डबल क्रोचेट वर्क पन परो वन टू थ्री फोर फाइव वां अंज डबल क्रोचेट आधे एंड चला पोटर द कप्रो नेक्स्ट टॉप लेता रेंडे लूप पन हमें स्किप पन इटे इधर यू इधर यू स्किप पन इटे इधर लपौई वर्क पन परो आधे को मुनारी नमो ओरे थ्री चेंज पड़ गनो इन्द मरी सो टोटल आ फोर टाइम्स वर वन टू टाइम्स पनी आची इन्हों रेंड टाइम ना पंटा अंदर ट्रा इप्पन ना वन द टोटल आ राउंड कंप्लीट पंटा अंदर टा पारंगा फाइव डबल क्रोचेट रे मून चेन फाइव डबल क्रोचेट मून चेन है ना फोर टाइम्स पड़न्दरे इप्पन आ मून च नेक्स्ट स्टेप पूरी दे पोला था रंबो रंबो इसी इप्पन ना में इंदा अंजे डबल क्रोचेट पोटो ले आ अंदा अंजे डबल क्रोचेट ला मिडल वन द थर्ड वन वन टू थ्री इंद थर्ड वन इधर मिडल पार्ट इंद मिडल पार्ट ला मट्टो ना में अंजे डबल क्रोचेटो मी दी ऐड तले ला ना में सिंगल डबल क्रोचेटो वर्क पन परो सो अप्रो इंद सेंटर पार्ट परंगा इधर लेरें दे वर्क पंड्रा मारी वाल दर्शे अप्रो आठ तेज़ लिए पुट्टे पर सेंटर वाला ने नम्मा आदला आंच डबल क्रोचेट वर्क पंड्रो वन टू थ्री फोर फाइव डे आंच डबल क्रोचेट वर्क पने टो आग अप्रो इंद पाकत लम्बी दे रंडे लोप रुकों दे रंडे लोप लियो निंगा ओर ओर डबल क्र लास्ट ओनली पट्टो। पर नेक्स्ट ही नम्मा इधला इधला और पन्ना परो। इन द सेट लो और पन्ना परो। आधे कुमारी नम्मा वन टू थ्री थ्री चेंज पोटे टे इधला और पन्ना परो। इधला परंगा इन द फर्स्ट इधला पोटे ओरे ओरे डबल क्रोचेट पोरा। सेकेंड इधले ओर डबल क्रोचेट। इप्पो इधला ये द मिडल अंज पोटर को। अंजला म टू, थ्री, फोर एंड फाइव। पांच डबल क्रोचेट आधे अर्थ ले पोट्टो। पोट्टो तो कपरा पाकत लाय वंदे ओर डबल क्रोचेट। अपर आधे करते दिले ओरे ओरे डबल क्रोचेट। न मधेरे सेंटर ला मट्टो आंच डबल क्रोचेटो मी दी अर्थ ला ला ओर ओर डबल क्रोचेट पोरो। सो नेक्स्ट इधे जंप अंडर तक मरे नम्मो वन टू थ्री चेंज पोट्टे इधर इधर लेना वर्क पंटे कंप्लीट पंटों दर्द रहा। इप्पन आना 
ஃபுல்லாக டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அந்த சென்டர் இதில் மட்டும் தேர்ட் ஒனில் மட்டும் நம்ம அஞ்சு அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சிட் மீதி எல்லாத்துலேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சிட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ தேர்ட் மூணு செயினும் போட்டுவிட்டேன் இப்போ இந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் நம்ம போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டும் இதே போல தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் அஞ்சு இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம சென்டரில் அஞ்சு போட்டோம் இப்போ அந்த அஞ்சை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள் இந்த அஞ்சை மட்டும் தனியாக அந்த அஞ்சில் மிடில் தேர்ட் ஒன் அந்த தேர்ட் ஒனில் மறுபடியும் நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறோம் மீதி இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம போடலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த அஞ்சு அஞ்சாவது செயினோட டாப்பில் இது தான் அந்த அஞ்சு அது மிடிலில் வந்து நம்ம அஞ்சு செயின் போட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல இருந்தே ஆரம்பிச்சுருங்க ஒன் டூ த்ரீ செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்க்கு ஈக்குவல் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க லூப்பில் போய்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுல ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்ததுலேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்கணும் எது சென்டர் பார்க்கணும் பாருங்கள் இதில் இந்த அஞ்சு இதில் இது சென்டர் இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் லுப் ஃபைவ் டபுள் க்ரோச்சர் போட்டோம் அதில் இது சென்டர் இப்போ இந்த சென்டர் பார்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அந்த சென்டர் வந்தோடனே நம்ம அதில் அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறோம் அதே இடத்துல அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் மீதி நாலு லூப்லையுமே நீங்கள் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு வந்துடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை சேஞ்ச் போடுறோன்னா த்ரீ சேஞ்ச் தான் போடுறோம் இதுலேயும் நம்ம த்ரீ சேஞ்ச் தான் போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சேஞ்ச் போட்டுட்டு மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நான் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் அதுக்கு பக்கத்து இதுலேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் தேர்ட் ஒன் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஃபோர்த் ஒன்லேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் இப்போது இந்த ஃபிஃப்த் ஒன் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது தான் இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்துட்டோம் இப்போ இது தான் மிடில் எதுக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அப்பப்போ அதில் நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் மீதி இந்த நாலுத்துலையுமே நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் டபுள் க்ரோச்சர்ட் வரணும் வந்தால் தான் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வரீங்கன்னு அர்த்தம் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டீன் வருதா தேர்ட்டீன் வருதான்னு இப்போது நெக்ஸ்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் மீதி ரெண்டு இத்துலையும் இப்போ நான் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் டோட்டலாக எல்லா இடத்துலையுமே தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் டாப்பில் போயிட்டு நாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல நான் ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போது டிக்ரீஸ்ன்றது எந்தெந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இப்படி இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸில் மட்டும்தான் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் மற்ற இடத்துல எல்லாமே நம்ம டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட போகிறோம் ஸோ நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் பாருங்கள் ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல விட்டுட்டு புல் பண்ணி இழுத்துக்கிறேன் இப்போது இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க அப்புறம் மீதி ரெண்டு லூப் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லூப்லேயும் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும்தான் இப்படி கொஞ்சம் கொலப்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துலலாம் நம்ம சாதாரணமான டிக்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம டபுள் க்ரோச்சர் தான் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இது இந்த அஞ்சு செயின் இருக்கா இந்த அஞ் அஞ்சு செயினோட மிடில் பார்ட் இது ஸோ நீங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லை கொலப்பிடும் 
இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த மார்க் வந்து உங்களுக்காக தான் நான் வந்து தெளிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது இது வந்து செவன்த் ஸ்டிச் இங்கேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டிச்சாக வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ நீங்கள் அந்த இடம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் மீதி அந்த அதுக்கு முன்னாடி வர ஸ்டிச் வரைக்குமே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு வாங்க ஒன் டூ த்ரீ இப்போ மூணு டபுள் க்ரோச்சர் தொடர்ந்து போட்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த சென்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சென்டரில் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம இப்போ டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஒரு வாட்டி ஆனோ ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு ரெண்டு லூப் நிற்கும் இப்போ நம்ம டபுள் க்ரோஜர்க்கு இதையும் பிடிச்சி இழுத்துரும் அந்த மாதிரி இதில் பண்ணாமல் இந்த ரெண்டு லூப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த செவன்த் ஸ்டிச் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு இதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி மூணு லூப் இருக்கும் அந்த மூணு லூப்லேயுமே பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இது வந்து டிக்ரீஸ் மெத்தடு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதே இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு செவன் சேஞ்ச் போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் சேஞ்ச் போட்டுட்டு இப்போது இதே இடத்துல ஒரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் நம்ம இப்போது டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் இப்போ இந்த மீதி ரெண்டு லூப் அப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு லூப் வந்திருக்கும் மூணு லூப்லேயுமே பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் மூணு லூப் வரல அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல மூணு லூப் வராது ஸோ அதனால் டூ சேஞ்ச் போட்டு மட்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்பில் நீங்கள் வந்து டபுள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ணுங்கள் மீதி கடைசி ரெண்டில் நம்ம டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி மூணு லூப் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லூப் வந்ததுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணுங்கள் யான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் பிடிச்சி இழுத்துட்டு இந்த ரெண்டு லூப் அப்படி வச்சுக்கோம் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் நம்ம பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு லூப்லேயுமே நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துலையும் நம்ம டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அது நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபோர் சேஞ்ச் போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சேஞ்ச் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு இதில் டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் வெளில விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி எழுத்துக்கிறேன் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்பில் இருந்து மூணு லூப்லையுமே பிடிச்சி எழுத்துடுறேன் எழுத்துட்டு மீதி இப்போது இதில் வந்து இதுதான் அஞ்சு இந்த அஞ்சில் இதுதான் சென்டர் ஸோ நீங்கள் சென்டரை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அது வந்து செவன்த் ஸ்டிச்சாக வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த செவன்த் ஸ்டிச்சாக வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கணும் இப்போ மீதி மூணு மூணு டபுள் க்ரோச்சரில் மூணு லூப்பில் போயிட்டு நீங்கள் மூணு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு வந்துடணும் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு லூப் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிட்டு உள்ளார விட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி எழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஸ்டிச்சில் அந்த சென்டர் அதுலேயும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி எழுத்துக்கோம் இப்போ இந்த மீன் மீதி மூணு லூப் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மூணுத்துலேயும் பிடிச்சி எழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதே இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கார்னர் ஃபார்மேஷனுக்காக நம்ம ஒரு செவன் சேஞ்ச் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் சேஞ்ச் போட்டுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இருந்தே பாருங்கள் இதே ஸ்டிச்சில் அந்த சென்டர் ஸ்டிச்சிலே நம்ம உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் இந்த ரெண்டு லூப் அப்படி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அதில் போயிட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் இப்போ மீதி
ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கார்னர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுதான் நமக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த மார்க் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் சென்டர் எதுன்னா இல்லை செவன்த் ஸ்டிச்சில் நம்ம ரன் நீங்கள் சென்டர் இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து டோட்டலாக ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் செயின்ஸு போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம டாப்பில் ஒரே ஸ்டிச்சாக நம்ம போட்டோம் இல்லையா டிக்ரீஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல தான் நம்ம போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் இதே போல தான் ரொம்ப ஈஸி இதே போல தான் நம்ம இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துலலாம் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக டிக்ரீஸ்க்காக நான் ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இதில் போயிட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் ரெண்டு லூப் தான் இருக்கும்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒன்றா பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் இப்போது இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் செயினில் மட்டும் டபுள் க்ரோஷட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச் தானே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுவும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்சும் வந்ததுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் உள்ளார் வெட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் மீதி ரெண்டு லூப் அப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிட்டு உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்லேயும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின் போட்டுட்டு இதே செயினில் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் இங்கே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு மீதி ரெண்டு லூப்பை அப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அதில் போயிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்லேயும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டிச்சில் மட்டும் ஒரு டபுள் க்ரோ செட் போட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம ஒரே டிக்ரீஸ் பண்ணனால ஒரே ஸ்டிச்சாக இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்லையும் போயிட்டு நம்ம டிக்ரீஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் ஒரு அடியான் ஓவர் பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் மீதி மூணு லூப் இருக்கும் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மூணுத்துலேயும் பிடிச்சி எழுத்துக்கும் ஸோ இதுலேயும் இதுலேயும் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுட்டு அந்த ஒர்க் பண்ண செயினில் ஏழு செயின் போட்ட இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் அப்புறம் டிக்ரீஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செவன் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் போலு இப்போ போயிட்டு உள்ளே வெட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி எழுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன வட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிறதுல உள்ளே விட்டு பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்லையும் பிடிச்சி எழுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இப்படி வந்து நிற்கும் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் மீதி ரெண்டு லூப் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வாட்டி உள்ளர் விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி உள்ளர் விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் மீதி மூணு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கேப் வந்ததுக்கப்புறம் மூணு செயின் ஒன் டூ த்ரீ மூணு செயின் அப்புறம் அதில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் மூணு செயின் அப்புறம் அதில் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சர் அப்புறம் மூணு செயின் அப்புறம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம்
இந்த ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த டிக்ரீஸில் டாப்பில் தான் நம்ம போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இப்போது ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஜ்ஜிங் ஒர்க் வர மட்டும் தான் இருக்குது நீங்கள் இந்த டிக்ரீஸை கரெக்டாக பண்ணாத இப்படி ஒரு கேர்வாக வரும் இப்படி ஒரு வளைவாக வரும் இல்லைனா இது வந்து ஒரு ஷார்ப் பெண்டாக போயிடும் ஸோ அந்த ஷார்ப் பெண்ட் நமக்கு பார்க்க நல்லா இருக்காது ஒரு ஹார்ட்னால் ஒரு நல்ல வளைவாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து இந்த டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம எஜ்ஜிங் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட பக்க இடத்துல அதுக்கு பக்கத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு ஒரு இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டிச்சஸ் ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல அந்த பக்கத்தில் அதுதான் அந்த மிடில் அந்த மிடிலில் போயிட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ ஸ்டிச்சஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு த்ரீ செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஜெட்க்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் டேரெக்டாக இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது இது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப்பில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் அதே கேப்பில் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ இந்த கேப்பில் நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு செயின் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அந்த டாப்பில் போய்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இந்த டபுள் க்ரோச்சட்டில் நம்ம போய்ட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் அதோட டாப்பில் போய்ட்டு ஒன் டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் அப்புறம் இந்த கேப் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கேப்பில் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த சென்டரில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் மீதி இந்த கேப்பில் வந்து ரெண்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் செயின்ஸ் கேப் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து இதே போல் தான் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ நம்ம இந்த சென்டரில் ஒர்க் பண்ணிடலாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் நீங்கள் ஒரு செயின் போட மறந்துடக்கூடாது இந்த கடைசி எஜ்ஜிங்கில் அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓப் பண்ணிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் அப்புறம் அதே இடத்துல இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் இந்த இடத்துல ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டால் போதும் பார்க்க தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சரியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓப் பண்ணிட்டு இந்த சென்டரில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் அப்புறம் இந்த கேப் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் அதே இடத்துல இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் ஒரு செயின் இந்த டாப் இந்த டபுள் க்ரோச்சட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டாப்பில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அஞ்சு செயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு செயின் அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் இருக்க டபுள் க்ரோச்சட்டில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்படி டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின்னு போட்டுட்டு இந்த கார்னர் வந்ததும் நம்ம அஞ்சு செயின் போடுறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த சென்டரில் வந்து ரெண்டு வாட்டியும் அப்புறம் இந்த சீ இது கேப்பில் ரெண்டு டைம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு டைம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின்னு போட்டேன் இப்போது போட்டுட்டு பாருங்கள் இதில் நம்ம வந்து நாலு செயின் போட்டுக்கோம் மூணு செயின் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு செயின் நெக்ஸ்ட்டாக ஒன்று போட்டோம் அந்த மூணாவது செயினில் போயிட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மூணாவது செயினில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ஸ்டிச்சை ஃபினிஷ் பண்ணிடும் இது வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் பிகாஸ் எஜ்ஜிங் ஒர்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வரும் எந்த ஒரு கிரானி ஸ்கொயர்னாலும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷேப் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டு வரப்போ தான் இந்த கேப்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் இப்போ நம்ம இந்த டபுள் க்ரோச்சட் போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துலையும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் கேப்பில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் இந்த டபுள் க்ரோச்சட்டில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் கேப்பில் ஒன்று சிங்கிள் க்ரோச்சட் இப்போ இந்த டபுள் க்ரோச்சட்டில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் இப்போ இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து ரெண்டு சிங்கிள்
ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த கிரானி ஸ்கொயர் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹார்ட் கிரானி ஸ்கொயர் வந்து நீங்கள் இந்த டிக்ரீஸ் பண்ணுற மெத்தடில் தான் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதே போல் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேவ் நேச்சர்